Hello everyone! Uh, welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. My name is Forest Vlogs. And welcome po ulit dito sa aming munting tindahan. Okay, for today's video guys, uh, before anything else pala, I just want to say thank you to all the viewers and supporters all over the world for always watching my videos. For all your shares, your likes, your views. And thank you so much guys for all your support. And because of that, uh, I promised myself to continue vlogging. Uh, to give an inspiration and motivation and of course um, advices and tips and answering your questions with regards to managing a sorry sorry store or a grocery store okay in this video guys uh, i just want to answer no sa isang question ng isa nating uh, masugid or bagong taga subaybay mula sa saudi arabia uh, miss aking tumanding okay ito po yung kanyang question hi po bagong subscriber po kapatid tanong ko lang po magkano po ba ang pwedeng ipuhunan sa wholesaler as a sari sari store okay uh, since ang kanyang questions guys is more likely about sa puhunan exact amount or amount or amount na pwedeng ipuhunan magbigay mo na ako ng tips or insights na pagdating sa pagpupuhunan ng negosyo kasi alam naman natin lahat guys na hindi basta biro or hindi uh, masasabi natin na hindi uh, kumbaga hindi basta-basta ang mamuhunan ng isang negosyo unang una guys ang pinaghirapan nating pera ay pwedeng malugi ang pinagharapan nating pera ay pwedeng mawala kung hindi natin ito mamamanage ng maayos. Okay, kaya guys, unang-una kong uh, advice is that pagdating sa pagninegosyo, un hindi lang po pera ang puna. Unang-una dyan guys is yung skills and knowledge mo. Okay, kaya habang nasa Saudi ka pa or nagtatrabaho ka pa sa so NFW, much better na pag-aralan mo muna ang takbo ng negosyo by by means of watching videos na makabuluhan pagdating sa yung um, napiling negosyo. Since napili mo ang mga negosyo ng Sorry Sorry Store, um, pipiliin mo na manood ng mga videos with regards to Sorry Sorry Store para makakuha ka ng mga tips and ideas. Kasi yung mga sinishare ng mga nag blog pagdating sa Sorry Sorry Store is that yun yung kanilang mga experience. Yun yung kanilang daily experience na nangyayari or na experience sa kanilang pagkandol or pagmanage ng kanilang, kanilang mga negosyo. Which in fact, na pwede mo rin po yung uh, maranasan. Which in fact, pwede mo rin po yung may experience. U una yan guys, is your experience. No? Because of your skills and knowledge, pwede mong mapadali or mapagani yung, yung pagninigosyo. Maiiwasan ang pagkalugi kung um, natutunan mo yung mga bagay-bagay na dapat iwasan para ikaw ay hindi malugi. Hindi mo kailangang experience na ikaw muna ang ikaw mismo ang malugi para matutunan po yun. Kasi there are lots of people in YouTube, in real life, na nagsishare ng mga experience nila para, para hindi ka malugi. Okay? Pwede mo po yung uh, pag-aralan. Skills and knowledge is very important para mabawasan yung risk o yung risk mo ng pagkalugi ng iyong pukunan. Number two, yung experience. Um, pwedeng experience mo or experience ng ibang tao. So, that's why watching videos, helpful tips and strategies is very important. Pwede mo rin po yung panoorin yung mga videos namin, old and new, para meron ka rin matutunan. Number three is yung amount. Ito na yung tinatanong mo. Okay. Sa ganitong um, pagninegosyo, uh, I should suggest na you start small. Okay. Um, start small in the sense na habang nag-uumpisa ka, natutunan mo yung negosyo. Habang nag-uumpisa ka, habang yung business mo ongoing, uh, marami kang natutunan mga bagay-bagay, marami kang realizations, ah, ganito pala to, ah, ganito to pala dapat. Kasi even me, uh, magsi-6 years na ako nagtitinda, uh, marami pa rin akong realizations, and then marami pa rin akong bagay na natututunan pagdating sa pag-manage ng negosyo. Sorry, sorry, store. So, ang punto ko lang po dito is that kung mag-start ka ng malaki, tapos less knowledge ka pa, less experience ka pa, wala ka pa masyadong alam sa pagninigosyo, or hindi mo pa talaga actually, um, alam mo yun guys, no? Hindi nyo pa talaga actually um, gamay yung paghawak ng negosyo mo, ay pag nalugi ka, mataas yung risk, okay? Mataas yung risk ganun. Pag nalugi ka, malaki yung mawawala sa'yo. But, if you start small, like for example, if you start small like a sorry sorry store, yung risk go mo nun is maliit lang. Then habang tumatagal, mas mabilis po kasing palakihin yung isang bagay na nag-umpisa ka sa maliit kaysa sa malaki agad 
Kasi more likely, pag malaki agad, baka lumiit or bumagsak. Okay, ito na po yung tinatanong ko. No? Kung starting a Sorry Sorry Store, meron ako maraming vlogs about sa May Puhunan series. Pwede mo siyang papanood. Kasi in that videos, pinaliwanag ko or nagbibigay ako ng uh, nagbibigay ako ng mga tips and ideas paano mapalago ng inyong capital. Remember guys, ang goal po natin ng pagninegosyo ay lumago, lumawak, umunlad, or uh, mag-expand yung ating business. Okay, pwede rin magiging startup, no? Nag-start ka sa Sari Sari Store, then eventually, nakapag-ipon ka, nakapag-put up ka ng other form of business, nakabili ka ng mga properties and investment. Yun po yung parang starting up mo or startup ng iyong negosyo or iyong pag-unlad sa iyong buhay, no? So, yun po yun. Okay? Huwag ka mag-start ng malaki. Hindi ako mabibigay actually, guys, ng... ng amount, no? Kasi, nung kami dito, ako kasi, ang ginawa ko strategy is, di ba, na sorry, sorry, store, maliit lang naman. Then, un, habang tumatagal, unti-unting nag evolve Ibig sabihin, hindi ako nag-stay for being just a sorry, sorry store. Okay? Unti-unti ako nag-wholesale. Um, basta pag may kailangan si customer na pang-wholesale daw, paninda daw, ibibigay ko. Um, Nag-start sa mga sigarilyo, sa mga alak. So, unti-unti kong binibigay as pa-wholesale price. Na kahit na maliit lang yung tubo, basta mabilisan. Or, um... Uh, mabilis yung balik ng puhunan or pera. Ang tanong, namuhunan ba ako additional? No. Um, nung Sari Sari store pa namin, um, yung simula pag-handle ko dito, 6 years ago, 6 years na pala, tagal na, no? Um, ano po yun? Unti-unti lang naming napalago. Unti-unti ko lang pong napalago dito sa aming Sari Sari store, which in fact, yung pagpaikot-ikot ng pera, hanggang sa nandun na yun, hanggang sa lumaki, hanggang sa pumunta na doon yung um, tindahan namin. So, ibig sabihin po doon is, yung item or yung pera or yung inventory ko ay minaikot at pinaikot ko lang pinaikot hanggang sa ma medyo makompleto medyo mapuno kasi hindi ko sinasabing kompleto kasi hindi po talaga nakukompleto ang isang tindahan okay more likely meron pa ring mga items na hindi available kasi minsan naubusan minsan yung drug deliver mo hindi nakapag-deliver or minsan man out of stock so maraming reasons but more likely um marami ka pa ring paninda yun lang yun napalago at napalago pero kung magbigay ako ng tips kung mga puhunan, no? Siguro kung sa sorry, 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 typical uh, advantage na yung meron kang 100 tapos unti-unti mo yung mapalaki or mapalago. Kasi yung ibang story nga guys, back 10 years ago, maraming akong nakilala. <laughs> Nag-umpisa lang sila sa maliit lang talaga na puhunan. May 5,000, may 10,000, merong dun lang sa pintuan nagtitinda, dun lang. Pero kung ini-envision mo naman talaga na magkaroon ka ng um, maayos na startup, okay, ito yung sinasabi ko, maayos na startup na kayang mag-ikot-ikot ng puhunan mo, um, dun ka na, pag-ipunan mo na ng konti. Okay? Pero ang advice ko, wag mag-start ng sobrang laki. Okay? Na sobrang laki in the sense na napipressure ka kasi yung laki ng binitawan mong pera or in-invest mong pera pero um, lack of experience ka pa or lack of knowledge ka ba pagdating sa iyong sorry, sorry store. Um, miss aking commanding, I hope na naintindihan mo kahit na pabaluktot ako magpaliwanag <laughs> kasi ganito talaga ako magsalita. Minsan pabalik-balik, minsan pa ulit-ulit. But I hope it will help you and it will give you a peace of mind. Then, thank you so much for your support. Kindly hit the like and subscribe button kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel. Thank you, thank you so much.